குட் மார்னிங் டீச்சர்ஸ் இப்போ ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் நல்லா படிங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு தீரம்ஸ் ஃபார்ம்லாஸ் நல்லா படிச்சுட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு இதை வச்சு தான் சம்பவம் வரும் ரைட்டா ஸோ இது தரவு பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை வச்சு சம்பவம் போடலாம் டயட் கொஷின் கேட்டாலும் எடுத்துடலாம் ரைட்டுங்களா சரி இப்போ போனதில் நான் பார்த்தது என்னென்னா மீன் மீடியன் போல் அர்த்மெட்டிக் மீன் ஹார்மோனிக் மீன் பற்றி பார்த்தோம் இந்த மெஷன் ஆஃப் டிப்ரெஷன் பற்றி பார்ப்போம் கேட்டா இப்போ மெஷன் ஆஃப் டிஸ்ப்ரெஷன் பற்றி பற்றி இல்லைன்னா மொத்தம் ஒரு ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இது ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வச்சுப்போம் கிளாஸ் ஃபைவ் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ரேஞ்ச் செகண்ட் ஒன்று வந்து கோட்ரல் டிவிஷன் கோட்ரல் டிவிஷன் அடுத்து தேர்ட் ஒன்று வந்து மெயின் டிவிஷன் அடுத்து ஃபோர்த் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஸோ மெஷர் ஆஃப் டிஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்த முடியல் ஒரு ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது கேட்டுங்களா ரேஞ்சு கோட்டல் டிவிஷன் மீன் டிவிஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் இதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அழகாக ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸு இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு கிளாஸ் சின்ன குழந்தைங்க தான் சொல்லி நான் திரும்பல நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டாங்க ஈஸியாக வணக்கம் சார் நாங்களே எவ்வளோ வாட்டி படிச்சுருக்கோம் பட்டு மருந்து மருந்து போது நீ ஆனால் நீங்கள் இது சொல்லி கொடுத்துருன்னா படிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது சார் சொல்லிட்டு கேட்டுருந்தாங்க ஸோ ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வந்து இது அப்படியே மெட்டீரியல் எடுத்து வந்து சொல்லி தரது இல்லை மற்ற சென்டர் போல் கிடையாது ஃபஸ்ட்டாக நிறையா அதுக்காக நம்ம ஆர் ஆர்டர் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாருங்க இது எவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு அவுட்லைன் ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்து ஒரு ஹிண்ட்ஸ் எடுத்தேன் எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் தான் ஸ்டூடெண்ட் எடுத்தோம் ஓகேங்களா நீட்டாக வந்து எப்படிலாம் பாருங்க நிறைய வாட்டி ரஃப் பண்ணி எழுதிக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா வந்து எந்த ஆர்டரில் சொன்னால் புரியும் ஸோ ஒரு ஒரு கிளாஸ் நடத்துறதுன்றது எல்லாமே அப்படியே வாசித்து காட்டுறாங்க இப்போ மற்ற சென்டரில் அப்படியே வாசித்து காட்டு போடுவாங்க இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸில் நிறைய சொல்கிறாங்க சார் யூஜி பிஜியில் காலேஜ் நடத்துகிறோம் நடத்துகிறாங்க சார் சார் சென்டருக்கு போய் படித்தேன் சார் எந்த சென்டர் சொல்ல விரும்பல காலேஜ் நடத்துகிற போல் டீட்டெயிலாக நடத்துகிறாங்க நான் படிக்கிற ஆர ஆசையை விட்டு போயிச்சு சார்ன்றாங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம தேவையில்லை இப்போ ஸோ பொடி தெருவுக்கும் காலேஜுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இது வந்து கடினமான உழைப்பு மெமரி பண்ணுறது ரைட்டா எப்படின்னு மட்டும் தெரிஞ்சுதான் போதும் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் போய்ட்டு டீச்சிங்கில் போய்ட்டு நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம் இப்போ மெஷர் ஆஃப் டிஸ்ப்ரெஷன் வந்து அரேஞ்சு ஏன்னா அஞ்சு வருஷம் படிக்க வேண்டியது அஞ்சு மாதத்தில் படிக்கிறத நடக்க முடியாத விஷயம் ஒன்றும் காலேஜில் வந்து செலக்டாக தான் படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் இங்கே ஏட்டு வயசு நம்ம படிக்கணும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த போல் நம்ம என்ன பண்ணணும் நாலு ஆப்ஷனில் ஒரு ஆப்ஷன் ரைட்டு அது எப்படின்னா ரைட்டாக தான் பண்ணி செக் பண்ணணும் அவ்வளோதான் பார்த்துக்கலாம் சரி ரைட்டு அதனால் நல்லா ஃபாலோ பண்ணி படி ஓகே ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா ரேஞ்ச் ரேஞ்சை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஜென்ரலாக ரேஞ்சு வந்து ஃபார்முலா வந்து ஆர் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் எஸ் ரைட்டா லார்ஜி மைனஸ் ஸ்மால் ரேஞ்ச் அடுத்தது கோபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் கோபிஷியன் ரேஞ்ச் இந்த ஆர்டரில் படிக்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் நீங்கள் எல் மைனஸ் எஸ் எஸ் ப்ளஸ் எஸ் ஸோ ரேஞ்சு அடுத்தது கோபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் குவார்டல் டிவிஷன் கியூடி ஷார்ட்டாக சொல்கிறோம் கியூடி என்ன ஃபார்முலானா கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் டிவைட் பை அவங்களுக்கு வந்து டூ அதான் குவார்டல் டிவிஷன் ஃபார்முலா இதில் வந்து கியூ த்ரீன்றது என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கியூ ஒன் ஒன்று தான் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா அதை லாஸ்ட் ஆகி போடுறேன் அடுத்தது கோபிஷியன்ட் ஆஃப் குவார்டல் டிவிஷன் ஸோ ஆர்டர் எப்படி போட்டோன்னா ரேஞ்சு கோபிஷன் ஆஃப் ரேஞ்சு கோட்டல் டிவிஷன் கோபிஷன் ஆஃப் கோட்டல் டிவிஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கோடி அதாவது கோபிஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் மீன் டிவிஷன் கோபிஷன் ஆஃப் மீன் டிவிஷன் பத்து பாயிண்ட்ஸ் முடிஞ்சிடும் ரைட்டா எவ்வளோ அழகாக கொடுக்குறோம் ஃபாலோ பண்ணிக்க இப்போ கோபிஷன் ஆஃப் கோட்டல் டிவிஷன் வந்து கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் பை கியூ த்ரீ ப்ளஸ் கியூ ஒன் கியூ த்ரீ ப்ளஸ் கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் டிவைட் பை கியூ த்ரீ ப்ளஸ் கியூ ஒன் ஓகேவா ஸோ இது ரேஞ்சு ரெண்டு ஃபார்முலா கோடல் டிவிஷன் ரெண்டு ஃபார்முலா இதில் வந்து கியூ த்ரீனா கியூ ஒன் ஆனால் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஏன்னா சம் போகிறது ஈஸ் ஆகும் கியூ ஒன்றது எல் ப்ளஸ் ஹச் பை எஃப் ஹச்எஃப் பை 
கியூ ஒன்னா அதாவது குவார்டர் ஆஃப் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என் பை ஃபோர் மைனஸ் சி இதே கியூ டூன்னு வச்சுங்களா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என் பை டூன்னு சொல்லுவாங்க கேட்டா ஸோ கியூ த்ரீனா எல் ப்ளஸ் ஹச் பை எஃப் நம்ம மீடியம் பார்த்தோம்ல அதே தான் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ கியூ த்ரீ அப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு என்ன வரும்னா த்ரீ என் பை ஃபோர் முக்கால் மதிப்பு ரைட்டா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது வந்து சம்முக்கு நம்ம ஃபார்ம் வேஸ்டாகும் இந்த கியூ ஒன் கியூ த்ரீன்றது சம்முக்கு ஃபார்ம் வேஸ்டாகும் இது ஏரிய மீடியனில் படிச்சது தான் மீடியனில் என் பை டூன்னு படிச்சுருப்போம் கியூ டூவில் பட் இது என்னது கியூ ஒன்னு என் பை ஃபோர் மைனஸ் சி எல்லாத்துலேயும் எல் ப்ளஸ் ஹெச் பை எஃப் என் பை ஃபோர் மைனஸ் சி இது என்னது கியூ த்ரீனா த்ரீ என் பை ஃபோர் மைனஸ் சி இதுதான் எத்தனை ஆச்சு அஞ்சு ஃபார்மில் ஆச்சு ஸோ நான் சொல்கிற ஆர்டரில் ஈஸியாக மனப்பணம் பண்ணுறதுக்கு அருமையாக ஏன்னா எல்லாமே என்னன்னா ப்ராப்ளம் கூட ஏதாவது தட்டி தர மாதிரி இங்கே ஆன்சர் கொண்டு வந்துடுவீங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனால் ஆனால் அந்த தேரி ஃபார்முலாஸ் படிக்கிறது தான் பெரிய பிரச்சனையே ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஏன்னா நம்ம பல டென்ஷனில் டார்ச்சரில் இருப்போம் தனியார் ஸ்கூல்லையோ இல்லை வீட்டு ஃபேமிலியிலோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து ஒரு ஃபீஸ்ஃபுல்லாக படிக்கணும் படித்தது மறக்கூடாது அது போக அடுத்த சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் என்னமே வரும் அதனால் இப்படி கொடுத்துக்கும்போது உங்களுக்கு மேலே உங்கள் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அதுதான் அப்படி பண்ணுறது ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஆர்டு இருக்குது நூறு பர்சன்டேஜு நம்ம சென்டர் பண்ணிவிட்டு அதை உங்களுக்கு தெளிவாக கொடுக்குறோம் ரைட்டா பார்த்துங்க அடுத்து சிக்ஸ்த் ஒன் சிக்ஸ்த் ஒன்னாக நான் சொன்ன போல் மீன் டிவேஷன் மீன் டிவேஷன் ஃபார்மில் வந்து உங்களுக்கு சிக்மா எஃப்ஐ மாலஸ் எக்ஸை மைனஸ் ஏ மாலஸ் எக்ஸை மைனஸ் ஏ டிவைட் பை என் இது ஆக்சுவலாக வந்து மீன் டிவிஷனுக்கு ஃபார்முலா ரைட்டா மீன் டிவிஷன் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா சொல்லுங்கள் எஃப்ஐ இன்ட்டு மாலஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஐ எக்ஸை மைனஸ் ஏ டிவைட் பை கேபிட்டல் என் கேபிட்டல் மீன்ஸ் சிக்மா எஃப்ஐ தான் கேபிட்டல் என் சொல்லிக்கிறேன் சரி அடுத்தது செவன்த் வந்து மீன் டிவேஷன் அபோட் மீன் கூட கேட்கலாம் அதனால் மீன் டிவேஷன் அபோட் மீடியன் ஷார்ட்டை எம்டி எப்படின்னா கேட்கலாம் ஸோ அப்படி வரும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் சிக்மா எஃப்ஐ கேட்டா இந்த இடத்துல ஏ போட்டிருக்கும் இல்லையா எக்ஸை மைனஸ் மீன் கேட்டாங்கன்னா மீன் எதிரிங்க பை என் இதே மீடியன் கேட்டாங்கன்னா அதே மாதிரிங்க சிக்மா எஃப்ஐன்ட்டு எக்ஸை மைனஸ் மீடியனாக எம்டி ஷார்ட்டாக பை கேப்டிலேன் ஸோ தெரிஞ்சு வச்சிங்க நான் ஃபார்முலாஸில் பிஜி சார் வந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எயித் ஒன்று மீன் டிவேஷன் அடுத்தது கோபிஷியன்ட் ஆஃப் மீன் டிவேஷன் ரைட்டா அது நான் உங்களுக்கு மீனும் வரும் மீடியனும் வரும் அதாவது எந்த கொஷின் கேட்கலாம் மீன் டிவேஷன் டேட் பை மீன் இருக்கலாம் மீன் கொடுத்தா மீன் யூஸ் பண்ணிங்க ஆர் மீன் டிவேஷன் அபவுட் பை மீடியன் கொடுத்தா மீடியன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ எந்த ஆர்டர் புரியுதா சொல்கிறது அதாவது ரேஞ்சு ரேஞ்சோட கோபிஷண்டு கியூடி கியூடியோட கோபிஷண்டு அது எம்டி எம்டியோட கோபிஷண்டு அடுத்தது எஸ்டி நைன் தௌசண்ட் எஸ்டி ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் பொறுத்த முடியும் ரெண்டு டைப்பில் இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஃபார் டேட்டா தட் மீன்ஸ் அன்குரூப் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க அது குரூப் டேட்டா இப்போ அன்குரூப் டேட்டா கேட்டா ஸோ சம் மோஸ்ட்லி இது ஃபார்முலாஸ் கேட்பாங்க அதே சமயத்தில் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ஈஸியான ஃபார்முலா தான் இருக்கும் ஒரு விஷயம் கிடையாது சிக்மா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஸ்மால் என் இப்படி இருக்கலாம் ஆர் இப்படி சொல்லலாம் சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஸ்மால் என் ஓகேவா இதில் டிஐன்றது அசீம்டு சொல்லிக்கிறோம் எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸ் பார் ரைட் இது வந்து அன்குரூப் டேட்டாவுக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் விஷன் ஃபார்முலா இதே குரூப் டேட்டா அப்படின்னு வரும்போது ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருப்போம்னு அர்த்தம் வரது கிடையாது ஸ்டாண்டர்ட் விஷனில் குரூப் டேட்டா 
ஸோ தட் டென் மீன்ஸ் எஃப் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சிங்களா ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ அப்படியே வா எஃப்ஐன்னு போட்டு வேண்டியது தான் சிக்மா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப்ஐ இன்ட்டு எக்ஸ்ஐ மைனஸ் எக்ஸ் பார் அதோட எஃப்ஐ வருது ரைட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் ரெண்டு பை எஃப் வந்தாலே என்ன பண்ணணும் கேபிட்டல் என் ரைட்டா சரி ஆர் இதில் வந்து டியில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்லும் போது சமேஷ் சிக்மா இது கேபிட்டல் என் அது சிக்மா எஃப்ஐ டிஐ ஸ்கொயர் பை கேபிட்டல் என் அப்புறம் சிக்மா எஃப்ஐ டிஐ ஓகேவா எஃப்ஐ டிஐ ஸ்கொயர் ஆஃப் பை என் ஆஃப் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இப்படி வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆர்டரில் போகிறோன்னு புரியுதா இப்போ இது மனப்படம் பண்ணி சொல்லி போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரேஞ்சு கோபிஸ்டம் ரேஞ்சு ஸ்டாண்டர்டேஷன் கோபிஸ்டம் ஸ்டாண்டர்டேஷன் கியூடி கோபிஷன் கியூடி அடுத்தது எம்டி கோபிஷன் எம்டி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் சரிங்களா ஸோ இது சின்ன பாயிண்ட்ஸ்னால ஒரு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் இந்த இதில் நம்ம கொடுப்போம் ரைட்டா ஸோ இதுலேயும் பத்து பாயிண்ட்ஸ் ஆச்சு பதினொன்னாயிரம் பாயிண்ட்ஸ் பதினொன்னு பாயிண்ட்ஸ் இதில் முக்கியமான இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து பெஸ்ட்டாக ஒரு இது நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுறோம் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷன் நம்ம பார்க்குறோம் சரி இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் பார்த்துட்டோம் அது இப்போ கோபிஷன்ட் வரும் இல்லையா அது ஆர்டர் பண்ணி கோபிஷன்ட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கோபிஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனாக ஒன்றும் இல்லை ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் போய் அது வழக்கம் போல் மீன் கொடுத்தா மீன் யூஸ் பண்ணலாம் மீடியன் கொடுத்தா மீடியம் யூஸ் பண்ணலாம் ரைட்டா நம்ம ஆர்டர் எப்படி சொன்னோன்னு புரியுதா அந்த ரேஞ்சு நல்லா நான் வச்சுங்க டுவெல்த்து இப்போ இதில் முக்கியமாக என்ன ஒரு எஸ்டாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷன் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷன் ஒன்று நம்ம எஸ்டாக படிப்போம் அதில் ஒன்றும் இல்லை அது என்ன சார்னா அது சிம்பிள் வந்து ஸ்மால் எஸ் சொல்லுவோம் அப்படியே சிக்மா எஃப்ஐ ரைட்டா எக்ஸை எக்ஸை மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் ரைட்டா இப்போ இது வந்து என்னென்னா போன இதில் எக்ஸ் பார்னு கொடுத்தோம் இந்த இடத்துல அதை ஏன்னு கொடுத்துக்கணும் அபவுட் எனி பாயிண்ட் ரைட்டா சரி இப்போ இதே தான் உங்களுக்கு என்னென்னா ரூட் மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷன் ரைட்டா இதே வந்து நம்ம இதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி போட்டோம் வச்சுங்களேன் சப்போஸ் இந்த ரூட் ஏன் சொன்னால் அப்படி எதுவும் இப்படியும் அந்த சொல்லி கொடுப்பாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிட்ட ஸ்கொயரிங் அந்த போச்சுன்னா ரூட் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ சிக்மா எஃப்ஐ இன்ட்டு எக்ஸை மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை கேபிட்டல் என் அப்போ இது ரூட் மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷன் அப்போ ரூட் எடுத்துட்டனால இது இப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷன் எப்படி வேணால் கேட்கலாம் ரூட்டு போட்டால் ரூட் மீன் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷன் ரூட் எடுத்துகிட்டுனா வச்சுங்க ஏதா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ரைட் இது முக்கியமான ஒரு ஃபார்ம்லா சரி இப்போ இது ஏறக்குறைய வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஃபார்முலா இட்லேயே இருக்குது ரைட்டாக எந்த ஒரு சேஞ்ச் இல்லை அங்கே எக்ஸ் பார்னு பார்த்தோம் இங்கே என்ன ஒன்று ஏன்னு பார்த்துருக்கோம் ரைட் இதுக்கு முக்கியமான ரிசல்ட் என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும்னா என்ன சொல்கிறாங்களா த லீஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அக்கர் தென் ஒரு ரிசல்ட் ஒன்று இருக்குது இந்த ரிசல்ட் அதிகமாக கேட்குறாங்க இஃப் டி ஈக்குவல் டு டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் ஏ ரைட்டா டி ஈக்குவல் எக்ஸ் பார் மைனஸ் ஏ என்ற ரிசல்ட்டில் வரும்போது உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னா ஃபார்முலா சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் டிக்கு இந்த வேலையை சப்ஜிட் பண்ணும்போது டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் ஏ அதாவது மீன் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ரைட்டு இதில் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷன் எப்போ லீஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த டிவோட வேலையை ஜீரோ ஆகிச்சுன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த இடத்துல சிக்மா ஸ்கொயர்ன்றது வேரியன்ஸ் தெரியும் இல்லையா இந்த இடத்துல சிக்மா ஸ்கொயர்ன்றது வேரியன்ஸ் சரி இது எப்போ லீஸ்ட்டாக இருக்கும் அதாவது மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷன் எப்போ லீஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டிஷன் என்னென்னா த லீஸ்ட் வேல்யூ த லீஸ்ட் வேல்யூ 
of s square occur if a great on a occurs when d equal to 0 d equal to 0 and apply for number there the least value regular gonna least value is sigma square equal to the d zero and it's not up and I don't flood zero and up a sigma square equal to s square as well the least value is for d equal to zero number there the renewing of the list are gone okay well cherry after the 15th one the one came on a fine set the 14th day it has the category gang so that's the variance to go root mean square division gula relations get around the formula they didn't know okay well cherry variance coefficient of variance the mukim on a question coefficient of Variance. Very variance na unul le sigma square thana variance. The coefficient of variance na inarayo di pg de abe kattu kanga. Cv coefficient of variance is equal to sigma by x bar into 100. Eta. Sorry. Yelho chinna da result on thanchi nga. Or a, b and player kudutthu te. Yelho yedhu more consistent subdin kya paang. Eta. Apo coefficient of variance na ipo a vandhu 0.2. B under the 0.5 of Dina, yet the minimum value go other than other day will get more consistence and then you know rather smaller coefficient of variance is said to be Kanala the question kept on more consistence more consistent than other इटा इप्पे ये वोड़ा इधर पातिंग ना कोबिश ने वरिष्ठ सुन्दे सुमार एग्जाम्पल सुन रहा टू ने रिक्त बी वोड़ा कोबिश ने वरिष्ठ सुन्दे थ्री ने रिक्त ये द लिस्ट आ रखे ये ना रिक्त अब ये तो मोर कंसिस्टेंस अब इन सुन इटा रेगले संपूर्ण बोले द टोल्ड तो ले प्रॉब्लम्स ले रिक्त सो इटा पूर ना उस तो बस्ती सुन रहे थे ना जे ना सोलम बोले वन बेसिली बहुत थिंग बस्ती ना जे उसने नशरा डिप्रेशन अतन दर गिदे डिप्रेशन ला मतो नॉल टाइप रह गिदे अन्य नॉल टाइप रह ना जे आ रेंजी कॉर्डल डिवेशन मीन डिवेशन आ बोटे स्टैंडर्ड डिवेशन सो रेंजी रेंजी वाला कॉपीशन ला अर्थ जे root mean square deviation so it is called standard deviation relation small x square equal to sigma square equal to small x square minus t square d equal to 0 and print value mean are equal least are equal so sigma square null variance upper coefficient of variance are now c v equal to x bar sigma by x bar sigma sigma by x bar into and sigma means another standard deviation not sigma Standard deviation by x bar into 100. Apro, yedu undu more consistent kita na. Yedu sahaja coefficient of variance la, yende alih rumba smallest alih alih kita ada more consistence. So, kira mana over 15 points. Jauh lebih telia pergi kira, ala pelajar sahaja soli pergi, edi pergi. Indah ala pergi, boleh niye. Tiri mi naapurtu, naapurtu guna tu, tu mungkin easy ari. Kami next day kau.